大半の者の一生は紙に書いても数行にしかならずそのほとんどが退屈な物語なんじゃ。星と深淵を目指せ実はつい先日冒険者協会にある特殊な依頼が届きました慎重に検討いたしましたところやはり旅人が最も適した人選だろう<笑>はいいつもと同じですねでは早速ではありますがこの依頼を引き受けてはいただけませんでしょうかはいでは、簡単に説明いたしますね。本件は、シャブ業からの依頼になります。どうやら、獣域ハウンドの群れが、妖豪山一帯で、神王の根を攻撃しているようなのです。獣域ハウンドそいつらが、鳴神島に現れたのかはい、そうです。それら魔物が、一体どこからやってきたのかわかりません。ただ、今回は群れを成しており、規模も大きく、目標が明確で非常に攻撃的になっています信用が稲妻にとってとても大切な存在であることをあなたたちもご存知ですよね古くより信用は稲妻の地脈から汚れを汲み取り土地の安定を維持してきましたその信用が被害を受けてしまえば汚れは再び稲妻を侵食し大規模な災害を引き起こすでしょうですのでこの件は非常に急を要しますこのこと天領奉行の人は知ってるのかはい彼らもすでに行動していますただ信用の根はとても複雑なもの獣域ハウンドも進出鬼没で数が多く対処するのが難しい状況でしてそのため彼らは住民を守ることを最優先事項としています魔物を殲滅するためにさまざまな勢力へと積極的に協力を求めているようですまた本件に対し冒険者協会も力を入れてサポートを行っておりますしかし現状各勢力による獣域ハウンドの討伐はまだあまり楽観のできない状況ですありがとうございます心強いお返事を聞けてとても安心しましたでは獣域ハウンドの出没地点をマップに記しておきますねそれら魔物の殲滅をどうかよろしくお願いいたします安心しろすぐ終わらせて帰ってくるぜまさかまた信用に関する事件が起こるなんてなそれに信用は放ちる佐藤さんがずっと守りたかったものだそれをあの悪い犬たちがめちゃくちゃにしようとしてるなんて絶対に許せないな星と深淵を目指せようこそ冒険者協会へリツリオ。
でしたかそういえば天領奉行内部の混乱を解決して以来随分と長く会っていませんでしたねその口調エイカ一撃でやっつけるなんてつ強いとある用事のためその最初の準備をしていたのです。以前あなたと一緒に稲妻を散策した時今の人々の状況を目の当たりにしましたそのおかげで昔は分からなかった道理をある程度理解することができましたそれ以来考え事に行き詰まると心ともなく外に出てみたくなるようになったのですそうだよなずっと同じところにいたら息が詰まっちゃうし念のため言っておきますがこれは決して娯楽目的ではありませんここ最近私は一心浄土のうちより外界で起きている変化を見てきましたとりわけ最も深刻なのが獣域ハウンドが神王に対して攻撃を行っていることですこれについて私は十分に注意を払うべき一件だと考えましたそこで魔物を追ってここまで来たところこうしてあなたたちと会ったのですもしこのことに気づいたのが将軍であって私でなかったら放っていたかもしれませんあどうしてだ人形だったら助けてくれなかったのかはい私が人形に定めた規則ではこういった事件は三奉行に対処させるようになっていますしかし獣域ハウンドによる神王への攻撃は私にとって過去に起きたあの災いの記憶を蘇らせるもの過去に起きた災いそう500年前稲妻で起きた大きな災厄のことです大地は漆黒の霧に包まれ辺りには魔物がはびこりましたこの最悪のせいで無数の命が奪われ人々が苦労して建てた家々もそのほとんどが瓦礫へと変わり果ててしまった魔物は稲妻の地で数々の猛威を振るいましたそしてこの獣域ハウンドこそがその魔物たちの先見部隊だったのですこの魔物の責務は鋭利な牙と爪で空間を切り裂いて道を作りより強大な猛獣を呼び寄せることどうやらあなたも聞いたことがあるようですねあれは私が永遠に思い出したくない記憶でもありますあなたたちからすればこれら生物に対する私の行動は過剰だと思うかもしれませんがしかしやりすぎるくらいでなければいけないことなのですうーんわかるようなよくわからないようなあなたたちも同じ事情で来たのですから一緒に行動しましょう付近にあった痕跡から見てまだこの辺りには魔物が数多くいるようですその全てを絶対に殲滅しなければなりませんエイと一緒に行動できるのはなんだかすごく安心感があるなこれが俗に言う、強者が一緒にいる時に味わえる優越感ってやつかそうだ魔物を片付けたら、カーンルイヤのことに
について聞いてみようぜこの色神王が傷ついた時の色に似てるぞこっちの方向だ早く行ってみようえ幸い被害はそれほど大きなものではありませんでした。傷ついた神王の手当ては、シャブ業に任せればいいでしょう。あの流れてるのって、神王の樹液かなんか光ってるけど。あれこ、これって。まさか。この人もう亡くなってるんじゃないか今までも旅の途中で同じような現象をオイラたち見てきただろうでもなんでこんなところに二人とも辺りを確認してみましょう<笑>俺はここで倒れるわけには仲間たちのためにも。これはおい何があったんだお前たち何者だどうしてここに早く逃げろ猛獣がまた来るぞ奴らに目をつけられたらもう逃げられない俺たちは稲妻を守り最後まで戦い抜かねば何知らないのか稲妻はもう暗き闇に覆われてしまったんだ。あたりには猛獣が溢れ返っている。それだけじゃない。もっと凶悪な魔物もいるようだ。奴らには感情がなく、ただ全てを飲み込もうとしている。俺たち人間が存在した証も、おそらく、奴らに食らい尽くされてしまうだろう。でも周りには何もないぞまだその時じゃないってだけだ奴らは必ず戻ってくるだから早く逃げろもう時間がない今は将軍様も狐災宮様もいらっしゃらない頼れるのは自分たちだけだ俺たちがあとどれぐらい持ちこたえられるか俺にも分からないだがもし希望までも捨ててしまえばそれこそ本当に何も残らないだろう慌てることはありません私はここにいますよしょ将軍様お帰りになられてたんですねお願いしますどうか我々を助けてくださいどうか稲妻をお救いくださいあなた様の無情なる来航がなければこの暗闇を払いのけることはできませんこのままでは稲妻全部が猛獣の餌食となってしまいます落ち着いてくださいもうあの戦争は終わっています終わった一体何をおっしゃってあたりをよく見ればわかります草木は生い茂り風も至極穏やかですあなたの記憶にある平和な稲妻と何ら変わりないはずですよ魔物もおらず
命を脅かすものもありません確かにしかし一体どうして奴らはさっきまで近くにいたのについ先ほど私はこの目で見たんです戦友たちの体が髪のように引き裂かれる姿をそうか将軍様が稲妻を救ってくださったのですね将軍様を信じることはやはり最も正しい選択でした将軍様がいる限り稲妻は永遠に安泰でしょうありがとうございます将軍様本当にありがとうございますもう消えてしまいましたオイラ何が起きたのかよくわからなかったけどでもなんだかすごく悲しくて絶望的な状況だったみたいだ私の考えが正しければ先ほどの一幕はとある武士がこの地に残した記憶でしょう神王は地脈から汚れを吸い取って浄化することができますハウンドに襲われた時間の傷から汚れが漏れ出し、凝集して実体になったのでしょう。もし集まったのが凄まじい汚れであれば、形成された個体は強い攻撃性を持ちます。そして、その汚れが浄化された時、記憶となってそこに現れるのです。浄化された汚れはすぐに散逸し、再び地脈へと溶けていきます。言い換えれば、彼らは長く存在することができません。つまり、過去に亡くなった人たちの記憶が、今ここに現れたってことかその通り。あの兵士も、数多くの犠牲者の一人であり、彼が言っていたことこそ、500年前に稲妻で起きた災いなのです。はい。当時、稲妻は、数々の危機に直面していました。それは、本土に関することもあれば、すでに滅びた王国、カーン・ルイエに関することもありました。稲妻の災いは、私にとって、決して感化できるものではありませんでした。すぐにでも私が介入しなければ、その災いは、テイワット全土へと広がってしまう可能性さえあったのです。ただ、私の友人であるキツネ西宮は私にこう言いました。周りにある力のすべてを持って稲妻を守る責務を担い、私の不安を取り除くと、誰も口にはしませんでしたが、私も彼女もわかっていました。その先にあるのが茨の道であることを。えっと、それって、カンルイアに災いが起こったとき、稲妻も襲われてたってことかはい。無数の魔物が突如稲妻に現れたのです。狐災宮は人々を守るため、自らの命を捧げました。私は彼女の最後を見届けることはできませんでした。けれど、彼女は命果てるその瞬間まで、私との約束を果たしてくれていた。私はそう信じていますしかしそれでも稲妻の惨状は想像を絶するものでしたあの悲劇はこの大地にそして私の心に大きな傷を残しましたえい、はい、失ったものがもたらす苦痛を私は直視することができませんでした。たとえ、たたり神を断ち切り、魔獣を殲滅できる強大な武力を持っていたとしても、結局、時間には抗えません。大切な人を留めておくことはできないのです。<笑>仕
しかし人間の願いを目にしてからは私もいろいろと考えましたいつまでも過去にとらわれてばかりいるわけにはいきません以前あなたと一緒に稲妻を散策した時数百年にもわたる稲妻の進歩をそして人々の可能性を見届けましたそのすべてが私の想像をはるかに上回るものでした前進することは損失をもたらしますがそれはまた出会いも生み出します先ほどの兵士も数々の失ったものを見届けながらそれでも前進して戦うことを選びましたあの時代の犠牲者が命を賭してでも追い求めた未来彼らの心の中に存在したその風景は私の望んだ永遠とは違っていたのかもしれません稲妻の神として今こそ彼らの期待に応える時ですかつてその血を流してきた兵士たちその輝かしい魂はこの大地に眠っていますあなたたちの努力を忘れることはありませんエイの表情がすごく真剣だ行きましょう私たちはまだ被害を受けている信用を調査しなければなりませんに任せてください。私はただ力を温存しておきたいだけです。事前にある程度の情報を得てはいますが、いつ不測の事態が起こってもおかしくはありません。ですから、最善の準備をしておかなければならないのです。もし、より強大な魔獣があたりに潜んでいたら、それに対応できるだけの力が必要になりますから。おおさすが、百戦錬磨の大将。この木の根は深い傷を負っているみたいだこのことをシャブ業の人に伝えないとあれまた光り出したぞあなたは古山んシ軍様遠方の戦場へとお出向きになられたのではどうしてまたお帰りに遠方の戦場これも500年前の出来事なのか私から紹介しましょうこのものは古山かねてより私に付き従っていた茶人です古山は目が見えませんが常人をはるかに超える神秘を備えています彼が入れたお茶は稲妻でも一二を争うものなんですよそんな恐れ多いこれはただ
将軍様にずっと付き従って栄徳した特技にすぎませんよところでお客人をお連れのようですがこのような状況ではおそらく皆さんにまともなお茶をお出しすることはできませんそれでもよろしければこちらに座ってしばらくお休みになられませんか何せ外はもう大混乱ですのでまあおいらたちどうしたらいいんだろうえー、っとそ,そうなんだよ外はもう猛獣だらけで真っ暗なんだそれにケガ人もいっぱいいてそうですかもうここまで攻めてきたのですね付近の住民はもうほとんど逃げました彼らはこの老骨も連れて行こうとしましたが私は意味がないと思いここに残ったのです将軍様がいらっしゃるのですから私が逃げる理由などありませんそれにもしこれが将軍様ですらどうしようもないことだったとしたら一体どこに逃げればいいというのでしょう逃げるのは生き延びるため生きたいと思うのはまだやり遂げていないことがあるためしかし私にはあいにくそのような考えがありません後悔や心残りもないのです将軍様がお茶をたしなむ時いつも無双のことを私に話してくださいましたその話を聞いているとたとえ長いこと光を失っていた私でも稲妻の最も美しい山々や海を旅しているような気分になれたのです時が経つにつれ私は将軍様のロマンと夢のある考えを理解するようになりましたいつも言っていましたよ美しきものは時の流れとともに変化し消えてゆくだからこそ人生において悔いのないよう楽しまなければならないとそれって私はすでに無数の美しき物事を見てきましたたとえ最悪の今であっても何の不満もありませんそれも間違ってはいませんあと少しすれば私も将軍様にお別れを告げる時が来るでしょうこの災難の後将軍様の再建した稲妻を見れないのは本当に残念で仕方ありませんしかしそれでもいいのです皆稲妻が闇に包まれたと言っていますが私の目には稲妻はずっと真っ暗だったんですから災難が過ぎれば神聖が来たるものたとえ私がその時まで生きながらえたとしてもただの風情のわからぬ盲目の老人<笑>やはりこれ以上はやめておきましょう<笑>おやこれはいけない自分の話ばかりしてお茶を出してもいませんでした将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは。なんと失敬なことを少々お待ちを今すぐおや茶道具はどこにもしや他の者がここを離れようとした時どこかにぶつけて割ってしまったのでしょうか確かに茶道具はどこにもなさそうだな。やはりありませんかいつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが
いやはや将軍様とお客人方にお恥ずかしいところを見せてしまいましたいえいえいえ客人に取りに行かせるなんてあまりにも礼儀を書いてしまっております問題ありませんあなたはここで休んでいてください私たちがすぐに取ってきますので将軍様はじきじきに行かれるのですかなりませんそんな恐れ多いことそれに外の戦況もこの場所は複雑であなたの記憶にある茶屋とは大きく異なります私たちに任せてくださいわかりましたまさか将軍様に茶道具を用意してもらう日が訪れるとは最後の後悔と言いますか最後の幸運と言いますかまったく<笑>茶道具が見つかるんだろうなお茶は飲めなくてもいいけどあの優しいおじいちゃんが500年前にいろんな悲しい目にあったと思うと胸が痛いな私も彼の入れたお茶が恋しくなってきましたそうだ上里屋敷に行こうあそこならきっと茶道具を借りれるはずだ目が見えなくなってからは生活もいろいろと大変でしたがそれでも私は立派な茶道家をやってきたつもりです恐れ入りますがどうかお願いしますビビタさんそれとじょ将軍様将軍様じきじきにいらっしゃるとはどういったご用件でしょうか社奉行にある茶道具を貸していただけますかあ、うん、はい今すぐ準備してまいります将軍様は中庭でお休みになられていてください将軍様がいらっしゃったことをすぐに当主様にお伝えしてまいります茶道具は準備が整い次第お持ちいたしますのであいえ彼に会いに来たわけではありません休むよりもこの時間を使って旅人さんと話をするつもりですお手数ですが茶道具の方はお任せしましたよは,はい将軍様じきじきにいらっしゃったのです最善を尽くさせていただきます今すぐ手配してまいりますのでお待ちくださいせっかく話をする機会ができたのです私に聞きたいことが山ほどあるのではないですかそうそうオイラもそれが聞きたかったんだあの人の言ってた将軍様ってなんだかエイと全然違う気がするぞ私がお茶を飲む機会はあまりなく空いた時間はいつも武道の鍛錬に費やしていましたですので、ほとんどの時間、彼は前任の来人。つまり、私の姉である、ライデン誠のためにお茶を入れていたのです。もしかすると彼は、二人の将軍に気づいていたかもしれませんが、ただ、ずっと何も知らないかのように振る舞っていました。先ほど彼が言った理念も、誠がずっと抱いていた現実に対する見方です。誠とエイの考え方ってすごく違うんだなはいそれこそが私たちの間にある一番大きな違いでした彼女が属性で最も重きを置いていた考えは無双すなわちより良い未来への承継だったのです似た点もありますが少し違いますあなたが一心浄土に入ってきたとき、願いを象徴する
無数の星々が彼方の空で光り輝きましたそれを見て私の心は動揺してしまったのです今思えば彼女が正しくて私が間違っていたのでしょうそんなことがあったのか誠は私よりも遠くを見据えていました彼女にとっての無双とは願いよりも実体のない抽象的な状態のことだったのでしょう願いが指し示すことのほとんどは特定の物質や結果ですそれはそこで終わることもあれば新たな願いにとって変わることもあります誠が気にかけていたのは人間に新しい願いを生じさせる原動力その原動力は本能によるものであり言い換えればそれも一種の永遠なのですな何を言ってるのかわからなくなってきたわかりやすく言うと誠は結果を気にしなかったのですあの時の私にはどうしても理解できませんでした全てが前へと流れているにもかかわらず一体どうして永遠を保っていると言えるのでしょうしかしそれが彼女の永遠に対する解釈でしたはい以前の私は彼女が何か底知れぬ英知を手にしたからだと考えていましたけれどようやく分かったのです誠のその考えは一見単純ですがより成熟していて先を見据えた慎重な選択であったのだと今の A なら誠を理解できるのか私の過去の永遠に対する考えはあなたたちも見届けたはずです今の私はもう失ったものに固執することはありません私と彼女は分かり合えたと言えるでしょう将軍様茶道具を見つけてまいりましたこの一式が最も将軍様にお似合いかとへえとても趣のある良い品ですねありがとうございますそそんな将軍様からお礼を言われる日が来るなんて将軍様は実は話の通じるお方なんだぜ二人とも戻りましょうあまり古山を待たせてはいけませんからね将軍様旅人さんそれとそちらのえっととにかく行ってらっしゃいませうむ。私たちが以前見た記憶と同じように地脈の力をもってしてもそう長くは存在できないのかもしれませんじゃじゃああの人が入れたお茶を飲めないのかそれにさようならも言えてないぞ地脈の中にある情報はあまりにも複雑で無秩序このように再び彼に会えたこと自体がすでに貴重な縁日とも言えますでもせっかく茶道具もありますし私がお茶を入れてみましょう私は幾度となく古山がお茶を入れる姿を見てきました何も問題はないはずですできました
、飲んでみてください。お茶を入れているとき、なんだか、とても複雑な気持ちになりました。どう言い表せばいいのか、わからないのですかあなたの言う通りですね。今日は、私の記憶を呼び覚ますものをたくさん見ることができました。そして、たくさんの人々のことを思い出しました。狐災遇、誠、それから、私の目の前で去っていった友人たち。先ほどシャブ業でお二人に話したのは、どれも比較的軽い話でしたが、今度は、少し重い話をしたいと思います。五百年前のあの最悪は、私から、狐災遇という友を奪っただけではなく、誠とも、英別させたのです。彼女も、その災難で亡くなったのかはい。彼女は私に黙って、一人で、カーンルイヤに向かいました。私とは異なり、誠は武芸に秀でてはいません。ですので、何か危機が訪れた時は、いつも私が代わりに出向いていました。しかし、あの時はどうしても私を置いていかなければならなかったようで。い,いえ、私を背後に隠したと言った方が正しいでしょう。私が気づいた頃にはもう。そうです。時すでに遅し、ただ次第に息が細くなっていく彼女を見ていることしかできませんでした。彼女はすでに意識を失っており、私は彼女の意識空間に入ること以外何もできなかったのです。あなたたちにとってはあの一心浄土のような場所がそれにあたります。そこで私たちは最後の別れをしました。同国する私は彼女の考えを理解することも叶いませんでした。どうして先にカンルイヤにたどり着いたのが私じゃなく彼女だったのか、どうして私に言わなかったのか、まさかかばうためだったとでも言うのか。私はそこで、永遠を追求すると決心したのです。その決意を示すため、私は彼女の崩壊しそうな意識空間をとどまらせ、稲妻へと持ち帰りました。そうだったのか。驚くことに、稲妻へ戻ると、羊郷山の頂上に巨大な桜の木が現れていました。そう、あなたたちも知る神王のことです。あなたと同じく、当時すべての人が当たり前のように神王は昔からあったと言っていました。なぜ私が驚いているのか、全く理解できないような顔をしていたのを覚えています。誰も疑う者はいませんでした。信用の存在は私の記憶と明らかに食い違いがあるのに、私だけがそれに気づけていたようなのです。結局私はそれがあの意識空間によって引き起こされた不思議な事象だと思うことにしました。信用の力を借り、私は稲妻で起きていた魔物の災いを鎮めることができました。な、なんだか、もう、オイラが理解できるレベルの話を超えてて、ちんぷんかんぷんだぞ。ええ。彼女のこの大地と人々に対する情愛に比べれば、私もまだまだです。もともと、この過去は、もう二度と口にはしないと決めていました。決別を直視するのは、とても苦しいことですから。ですが、苦味のあるお茶を喉に通せば、甘い後味がついてきます。そろそろ、すべてを直視すべき時が来たのだと、そう思ったのです。そうだエイはあの戦いを経験したんだろだったら。妹さんそうですね。あなたが家族を探していることは聞いていましたが、まさか
その彼女もカンルイヤの災いと関係がオイラたちが知る限りではどうやら関係してるみたいなんだすみません私もその全てを直接見たわけではありませんあそこに着いた時凄惨な戦いはすでに終わりを迎えていましたそれにあの時私の心は完全に稲妻と親しい者たちの不幸によって埋め尽くされていましたのでおそらくあなたたちの役に立つ話はできませんそうか残念だなでも仕方ないかエイにも同じように悲しい過去があったんだな最後の一杯は茶人に捧げましょう再び出会う機会をくれたこの運命に深い感謝をじゃあ引き続き痕跡を追いかけようぜええ事前の調査によれば次の魔物が最後の群れとなりますよっ先ほどと同じように私に任せてくださいおいおいほ本当に大丈夫なのかオイラたちを脅かすなよ大丈夫です戦闘は私の最も得意とすることですので。
お城で休んどけ体力を回復しとくんだ魔物はオイラたちがやっつけるあれまたあの光だこ,ここは一体。それに君たちは将軍様将軍様まさか怪我をされているのですか平気ですただ体が思うように動かないだけで我ら幕府武士必ずや将軍様を最後まで守り抜いてみせましょう野郎どもかかれまた魔物が攻めてきたぞいけません危険すぎますこれこそ我々の使命です危険を恐れていては花から武器など握ってはおりません将軍様ご安心をこのような苦境に立たされた時こそ神によって与えられた我々の力が意味を持つのですそれって神の目そうです神は全能であり人間に力を与えますつまり我々に深い期待を寄せているということでしょうそして将軍様が苦境に立たされている今我々はその誓いを果たさねばなりません当時戦ってた人たちってどんなふうに神の目のことを見てたんだろう将軍様がどこへ行ったのか分からずみんな絶望の淵に立たされておりましたしかし今将軍様はここにいる将軍様が再び皆の前に姿を見せれば我々の心にある希望も再び燃え上がることでしょうこの希望こそ暗闇を駆け抜ける光の道しるべとなるのですさあ皆の者共に戦おうオイラたちも戦うぞおっとそうかわかった安全には気をつけろよしょうをお守りしろチョックソーランド行こいいでよ密漁に従え神里流透明さ密漁チョックの権限呪言ご安心を踊りなさい無限化せよ<笑>どうやら奴らの進行が止まったようだな。こんなにも激しい戦いを経験したのは初めてだありがとうございます俺もう平気なのかまだ休んでてもいいんだぞ問題ありません少し良くなりました見事な手際感服いたしましたあれら魔物は必ずまたやってくるでしょうその時はおそらく獣域ハウンドのような小物だけではないはずここはすぐにでも将軍様に稲妻城へとお戻りいただき大将の率いる軍隊と合流してもらうのが得策それに将軍様の騎乗を目にすればきっと皆の士気も上がることでしょうじゃあお前らはどうするんだ我々はここに残って魔物どもの足止めをしますこれ以上奴らを先に進ませるわけにもいきませんので。仲間たちと協力し合えば敵の数がどんなに多かろうと問題はありませんお任せください戦うことこそ俺たちが最も得意とすることですから将軍様は特別な存在
将軍様だけがこの絶望的な現状を覆し我々を未来へと導くことができる稲妻がいかなる脅威にさらされようとも我々には将軍様を永遠に信じ続けるだけの理由があるのです<笑>感謝いたしますあなたたちに誓いましょう稲妻に明るい未来をもたらすことをその約束が果たされるのは少々遅れてしまいましたが少なくともこの瞬間からそれが守られることを保証します将軍様のそのお言葉だけで我々はどんな困難にも立ち向かっていきますきっとあなた様と共に稲妻が失ったものを全て取り戻してみせましょう浄土を開口寿司は永遠なる鳴る神なり浄土を開口寿司は永遠なる鳴る神なり消えちゃったぞ彼らに対してであり私に対してです。人々の犠牲は、私に計り知れないほどの苦痛をもたらしました。私は、彼らが自身の一切を燃やし尽くす姿と、光り輝く姿を無視していたのです。その結果、何百年もの間、彼らの意志をないがしろにしてしまいました。彼らに何を言っても意味はなく、彼らは、地脈の中に漂う記憶に過ぎない。たとえそうだとしても、私は彼らに、今まで私を信じて疑わなかった人々に、答えなければなりません。おいら思うんだけどさ、思いに答えてくれたのが、たとえ何百年後だったとしても、それでも、報われたんじゃないかな。慰めてくれるのですね。ありがとうございます。しかし、これはもとより、稲妻の神がやるべきことです。私は行動するのが遅すぎました。先ほどの武士が言ったように、私は、戦士の担うべきことを、すべて引き受けていればいいとだけ思っていました。ですが、稲妻に必要なのは、誠のような人物です。たとえ、私と誠が全く異なっていて、永遠に彼女のようにはなれないとしても、私のやるべきことは、彼女と同じであるべきなのです。ええ、強くて、たくましい、誇るべき存在です。人々に崇められるライデン将軍が、彼らの足を引っ張ってはいけませんね。お、どうやら考えがまとまったみたいだな。稲妻には、新たな変化と可能性があります。しかし、それと同時に時間も必要なんです。過去が私たちに残した傷跡は、未来へと至る時間の中で癒されていくことでしょう。どれほど時間を費やすことになろうとも、私はやり遂げてみせます。これは、私自身が約束したことですから。獣域ハウンドを一掃した今、この件も、解決へと向かうことでしょう。今のところ、奴らがこれ以上の脅威をもたらす気配はありません。原因の究明や、傷ついた信用の手当などについては、天領奉行か、社奉行の者に対応させます。おうじゃあ行こうぜえい、すごく落ち着いてるように見えるけど、内心はざわついてるんじゃないかな。なんかエイって、ここ最近ですごく変わったよな。おどうしたんだ、エイ。早く行こうぜ。どうしたんだよ。また。体が動きませんどうやら事態は私の思っていた以上に深刻なようですいえ彼女が私を呼んでいます今が絶好の機会でしょう私の体を支えていただけませんか鳴神親しらの下にある
洞窟へ行きましょう洞窟中に何かあるのかそここそが過去を断ち切り未来へと進むための戦場です着きました入り口はここです。また悪化したような気がしますでも大丈夫ですなるべく早く全てを終わらせなければここはかつて私が直々に封じたライデン誠の意識空間への入り口どうやら彼女はもう私にこの体を好き勝手使わせる気がないようですあどういうことだ彼女って誰だよ誠のことかついてきてください。ついていくってどこに行ってうわー頭がクラクラするぞどこかに引き込まれたみたいだけどあこの場所ってお,おいあっち見ろもう一人エイがいるぞまたお会いしましたね旅人さんこの身は内なる者の,の協力者であり規則の守護者内なる者が規則から逸脱しようものならこの身は修羅と化しましょうこの感じまさか人形の将軍かあなたは私の体で属性をめぐり永遠の身体をつかんだようですね今の自分の方が過去の自分よりも決意が固く、考えが正しい。そう思っているのでしょうか。それは新たな考えを得たから。それとも、抗うことのできない魔毛を受けたからですかそれをあなたに答えるために、私は来たのです。私たちは無人。今この場における対話は、刀を交えることのみ。おい、雰囲気が一気に変わった。もうだだだ大丈夫なのか先ほどの不調は私に体を使わせまいと将軍が抵抗していたからです彼女が言ったように私が変化する考えを持った時点で彼女は私を敵とみなしますただ意識空間に入れば私は彼女から独立した存在となり干渉を受けることがなくなるのです将軍は人形ですが自我を持っています必要な時にここに現れて私と対決するのですえっとエイはどんな困難があってもやり遂げるって言ってたけどまさか自分と戦うことになるなんて誰も想像してなかったぞエイと将軍が戦うなんて私が将軍に定めた規則
い,いえ将軍こそかつての私の理想永遠の礎であり揺るぎない存在必要がなければ私は彼女を変えることなどしませんもう他に方法はないのか手を出さなくても丸く収まるみたいなでも二人とも稲妻のためを思ってやってるのにこの身は無情なる威厳を象徴し一刻を滑る権限を与えられライデン将軍の一切を凝集したもの当然のことながらエイが前進する中絶え間なく失われていく苦しみと永遠を目指す決心も受け継いでいますこれも全て魔毛に対抗するため決心勇猛愛を憎悪その全てが時間という長い川の中で歪み変わっていくのです規則のみが永遠を保つことができる確かにそれがあなたを作った時の私の考えでした同時に私が超えなければならない高き壁にもなったようですあなたは私の敵になるというのですか私はあなたの過去であり永久不変の規則であり永遠の守護者ならば私は親民に夢を与えしライデンエイ誇り高く臨然たる亡霊の少女はその鋭利な牙と爪を断ち切られましたたとえ血と汚れが洗い流されたとしてもあなたの刀が以前の輝きを取り戻すことが永遠にないでしょう流れ続ける限り時間の苦しみは終わりますに回復した逃げ道はありません滑稽ですてっやっさらいなさい無我の境地さばきはすでに下りますさらいなさいさばきのいかずち稲妻を包む狩りの方向雲の中で静かに消えるでしょうこの先あの夜人は永遠に二度と現れるでしょうここより弱滅の時さあ隠れる術はありませんさあ無力なり魔物の粛清を見切りました無我の教師さあひゅっさいなさいやっ上の幻滅やっと倒せたのかその武芸衰えてはいないようですねしかしその意志はいつまで持つでしょうかそそんなここは意識空間彼女の存在はそう揺らぐことのないものです彼女は魔法に対抗するために生まれました意志に関しては彼女は生きとし生けるものの頂点に立つでしょう当然あなたも私も含めて
じゃあこの戦いって終わりがないってことかよもやそれもありえなくはないでしょうですが私は今の私の意思が決して魔法による産物でないことを彼女に証明しなければなりません私の切り開く未来はきっと魔法にも耐えうるほど偉大なものであるとこれを乗り越えなければ将軍の規則を変えることはできません稲妻も前進することはないでしょうこれは私の責任ですたとえこの戦いが何ヶ月何年何世紀どれだけ続こうと何度でも私は彼女を倒します500年前人間は戦うことで自らの力を証明しましたそして今彼らは願いを頼りに新たな道へ歩もうとしていますまるで古き桜が新しい枝を伸ばすかのようにそろそろ私も彼らを信じることを学ばなくてはなりませんはい分かっていますですがもし誠の言った無双こそが正真正銘の永遠なら将軍のいない主湯など恐るるに足りません稲妻の果てしない未来のためならばどんなに長い戦いも永遠の中の一瞬に過ぎないのです私は稲妻の親民に必ず帰ると誓いましたこの誓いはあなたが見届けてください私のいない間すべてを巫女たちに任せますでもでもそれじゃあ私の言葉を伝えてくださいオイラたち追い出されたのか。どうするんだよ本当にエイト将軍をあのままずっと戦わせるのかああすることでしか将軍の規則は変えられないって言ってたけどうでもそうだろうしかもエイって頑固だからあそこで壁にぶつかったらそのまま足を止め続けることになっちゃうかもしれない。それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたらもう出てこない可能性なんてあるおうエイがこの試練を乗り越えられるよう前みたいにあいつを手伝おうエイが中にいる時間を短縮する方法かそれか直接勝つ方法ってないか何が何でも A をあのまま中に残しちゃダメだでもあの場所にはもう入れないし手伝うって言ってもまず中に入らないとううーんどうしたらいいんだとりあえず体当たりでもしてみるかそうだミコだミコがあの不思議な空間のことをどれくらい知ってるかはわからないけどもう他に選択肢もない早速あいつのとこに行ってみよう何じゃその焦った顔はもしやまたわらわに頼み事でもしに来たのか何時じゃからよかったもののもし他のものじゃったら笑顔で迎え入れはしていなかったじゃろうな笑顔でっていつもニヤニヤしてるだろうさっきのは上等句じゃそうわらわにケチをつけるでない。
そうかなるほど A は稲妻を人間に託し自ら一人でいつ終わるかもわからぬ戦いをしていると頑固で極端自身の意志だけで行動しわずかにでも力が足りなければ目的を達成できぬ確かにあやつのやり方じゃじゃがあやつは今までずっとあんな風にしてきたんじゃ一体何の心配をしておるのじゃ焦っておるか<笑>それもそうじゃな兵は時に子供じみたところがあるそれでわらわが手伝えると思ったのかそのようなこと誰から聞いたのじゃとぼけてるんだよなわざとからかってるんだよなほうずいぶんと賢くなったではないかじゃが残念ながら今回のは本音じゃよライデン誠の意識空間についてわらわはほとんど知らぬわらわが知っておるのはあれが信用の根本であり A の一心浄土とは少々異なるということだけじゃそれってライデン誠がいなくなったからか完全にそういうわけでもない空間そのものの性質にも違いがあるじゃがわらわの机上の空論よりも直接訪れた何時らの方が感じ取れたのではないかともかくこれらはすべて説明するのも面倒な些細な点じゃまずはその空間の入り口に向かうぞある少し古速ではあるがの意識空間は何も知らぬ者にとっては非常に抽象的なものじゃじゃがわらわはちょうど A の眷属多かれ少なかれあやつの居所を感知できる言い換えればその場所が空間のどの位置にあるか具体的にはわからぬが何時を A のもとに送ることはできるということじゃ。抽象的位置う何言ってるんだよ理解しなくてもよいもっと簡単に言うと今のあやつの周りにある全てのものは混沌に包まれておる乱流のように無秩序無理に入れば荒波に飲まれ時間と空間の中に迷い込んでしまうじゃろうだからこそ一心浄土に入るときは意識を物体へと宿す方法が一番安全なんじゃえじゃあおやはやめとくよお,お前たちは行ってきてくれまあ行かなくてもよいじゃろう最悪 A を失うだけじゃろうしなどくて決意は固まったようじゃなでは何時らを送るとしよう。何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。中小空間の巨大な波に飲まれないためには、自らの意識を一定まで高める必要がある。意識を強く保ってこそ、わらわは何時を最も適した位置へと送れるんじゃ。扉が開いたぞ。入るがよい。わらわは外で待機しておる。何時の最後の保険としてな。わらわの神、何時に託したぞ。わらわのため。
そして稲妻のため全力を尽くしてきてくれ巫女を信頼していいんだよなさあ行ってくるがよい私の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ意識を強く保ってこそわらわは何時を最も適した位置へと送れるんだ一体どうやって再びここへそれにどうして姿が昔と同じままなのですかこの戦い実に懐かしい今のあなたの意志がまるで永遠に関する規則を定めた時と同じように硬いのですね無数の戦いの中あなたは一度も負けることなく一辺の迷いもありませんでしたたとえ私が永遠における全ての敵を目の前に示してもあなたは動じなかったでしょうそれほどまでに規則に従おうとする意志称賛に値しますあなたこそまさに永遠の守護者の名にふさわしいもの彼らがこの空間に戻ってきた時まるで運命に導かれた必然のように感じましたではこの決戦をもって私たちの500年以上にわたる宿命に終止符を打ちましょう決戦まさか旅人さん下がっていてください私にとっては次の始まりとなります私有を決するに必要な時は王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどのもの私有を決するに使わんとする力は大会を覆し天を滅ぼすほどのもの私有を決するに求めし意志心を貫き無双を転覆せしまうしかしあなたは今なお存在し
ここまでですあなたの勝ちを認めますあなたは過去を超えることができないと考えていましたが私の思い違いだったようですあなたの魂を軽視していました永遠に摩耗することのない意志は結局のところ未来を抱けないのですねあなたは未来の心配をする必要も一人で前に進む必要もありませんあなたの強さは私が一番よく知っています私一人の力ではこの決闘の敗者は私だったでしょうしかし武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります私が背負いし者は天候へと向けられた幾千もの眼差しそれを思うたびこの無双の一心が震えるのを感じるのですまるで誠から受け継いだこの刀が私に気づかせ鼓舞しているかのように私も感じていましたさっきの戦いの中それは確かに新しい力を放っていたことをその力は私の認識をも超えたものですこれは誠の刀ですもしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみこの刀は全力で応えてくれるのかもしれません無双の一心を強く握りしめると彼女と一緒に戦っている感覚になります馴染みがあるのにそれを知らない感覚一度も刀を振るったことのない彼女がずっと私のそばにいるかのように認めましょうあなたのその新たな意志は魔毛によって生まれたものではないもうあなたの規則を修正する行為を妨げるつもりはありませんこれからもこの身はあなたの協力者ですもう変えることのできない規則を作りはしませんあなたはこれまで私の過去を表す存在でしたしかし今日からはあなたが私です。誠はただ一度たりとも私を武器とみなしたことなどありませんでした。私も決してあなたを道具とはみなしません。<笑>本当に変わったようですね。これが人間のよく言う成長というものでしょうか。わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが誠の影であったように、私の行うべき責務に変わりはありません。しかし、武者として、今後もこのような戦いの機会があることを期待しています。勝負そのものについては、まだ不服と、そういうことですかい,いえ。ただ、今までに感じたことのない、新しい感覚だったからです。あれはもう一度味わうのに値するものでしたもう戦いは終わったのかこれで本当に全部終わったんだよなえこんにちはエイそれからこれを見届けている者たち私はライデン誠かつて責務を全うすることができぬまま散りあなたたちにあまたの厄介事を残してしまった前代の雷神誠私は今とても嬉しいわあなたならきっとここまでたどり着けると信じてた私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたのあなたがその力を全て発揮した瞬間私が現れるようにねどうしてこんな回りくどいやり方をしたのかそれはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず何も聞き入れようとしなかったからよただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかっただからこのような形であなたを待つことにしたのどうか許して
しかしそんなこと私には一度も全てが急すぎたのよ本当にごめんなさいいきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなりずっとあなたに悪いことをしたと思っていたわあなたが無双に固執しないためにももともとこれらの道理は私が順を追って教えていくはずだったのにあの時カーンルイヤで起こることが分かっていたのですかええ多少ねどの属性の失勢にとってもあそこは無視できない存在だから今の私にはもう時間を感知することができないこの再会がどのくらいの時を経たものなのかそしてその間に稲妻で何が起きたのかわからないけどそれでも私は知っているわあなたはきっといいこととなく涙をこぼしそうになりながらとても険しい道を歩いてきたそうよね幾度となど私を見くびらないでくださいほら認めてるじゃないそういった可能性も考えてあなたに贈り物を残しておいたわ稲妻の苦痛を和らげるためにねこれを受け取って私の最後の意識が消失する前にでも最も重要な一歩はあなた自身の手でね神を守る奇跡の木今は誰も見たことのない未知の存在いつ現れるのかどこで発芽するのか全てはそれを生みし者の心と夢次第命を授けてあげてえいまさかこれは時間を無限に引き伸ばし夢は一つ一つの節目を輝かせるこの二つが出会うことで神王は天理の金庫から解放され漆黒の中から咲くそして悪夢は消え去り現実は良き方へ私たちの望む光景も依然と先に残念だけど私は稲妻の未来を見届けることもあなたと一緒に行くこともできないわっ知ってるエイ私今とても嬉しいの最後の願いも叶ったからあなたのなぎなたは無数の最悪を払ってくれたずっとあなたには申し訳ないと思っていたの些細なお返しだけどあなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで信用があなたのために時間を稼いでくれるわどう人も役に立っているでしょ今度こそ本当にさようならねえいの意識空間に信用を植えそれが過去の稲妻で発芽したそう簡単には信じられぬ実に奇怪な話じゃこれらは全て誠の力です永遠に関して彼女の理解は私より深いものでした永遠は時間と密接に結びついた概念です永遠に触れれば時間の概念が曖昧になりますす時間そのものに意味はなく常理によって解釈することも不可能なるほどこれこそがわらわの感じた乱流じゃったわけかもしかすると何時らがあの時間に無事戻れたのは
それが原因だったのやもしれぬなじゃがあの乱れた感覚はもう消えておるまだ私も完全には理解できていませんただ全ての根源があの種であると私の直感が伝えていますわらわはそうは思わぬまことの力であればもしかするとあなたが何を考えているのかはわかります確かにまことはより高度な力を有していたかもしれませんですが何がどうあれ彼女のこの方法は最後の最後で私たち全てのものを守ったのですもし信用がなければ稲妻は何百年も前に災いと汚れによって飲み込まれていたかもしれません何時が信用に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておるじゃがわらわから言わせれば信用はずっと存在していたんじゃ昔何時はこの信用がまことの意識空間とつながっていることをわらわに証明しようとしたが残念ながらうまくいかなかったそうじゃろええですが今わかりましたあの時はまだ信用が植えられていなかったのですでもあの木今の姿とは全然違うと思うぞ信用はわらわの縄張りに植えられたものじゃ当然わらわの好みに合わせて選定しておるに決まっておろうおいそんな勝手にやっていいのか冗談じゃよ発芽してから今までこの木は数多くのことを経験してきた狐が精魂込めて世話してきたおかげで今の形となったのじゃわらわと完全に無関係というわけでもないぞナンジラが空間を離れてから再び入るまでの間時間は少ししか経っておらんかったなのに内部の戦いはすでに何百年も続いておったそうじゃなわらわが思うに旅人ナンジはわらわの言いつけ通り自身の願いを心の中で念じておったのではないかあの時わらわは A の居所を感知しておったが同時に内部の時間の異常にも気づいておったもし時間もわらわたちの追い求める要素の一つであるならば一のみを知っているだけでは不十分じゃが幸い何時らの強い意志によってその乱流は全ての願いが収束する時間の交差点最も大きな可能性を秘めたあの瞬間へとナンジラを連れて行った。乱流の方向は誠の影響も受けていたかもしれぬが、A を助けられたのは皆の努力があったからじゃ。今回はナンジラに礼を言わねばならぬ。もしかして、オイラたちがあの決戦に立ち会えたのは、偶然じゃなくて、必然だったのか。私はもともと、空間の外と内で時間の流れが一致していると思っていましたですので旅人さんが再び現れた時とても驚いたのですあの瞬間私が真っ先に思ったのはもしや稲妻に大きな災いが起きたのではないかというものでしたしかしあなたが来たのは私を助けるためだったあなたが来たことで私は最良の結末を迎えられました。お二人とも、ありがとうございます。私のためにしてくださった数々のこと、しかと心に刻んでおきます。えい、大丈夫じゃったか体はすでに回復しています。将軍の意志も、もう私と抗うことはありません。体ももちろん重要じゃが、それよりもわらわは、気持ちが落ち着いたかどうかが知りたいんじゃ。誠のの意識にあったのじゃろただ彼女の声を聞いただけで会ってはいません大丈夫です少し懐かしいと思っただけなので私はもう前へ進むと決めていますしかし今回のことで確信しました誠は本当にすごいですね彼女はあの時すでに稲妻の未来に起こる数々のことを予想していました。何より、私の未熟さも、すべて彼女の計算に入っていました。
稲妻が今日を迎えられるのも彼女のおかげです私はただ種を一つ植えただけですそうだぞエイは自分の力で誠の前に戻ったんだからそれだけですごいぜありがとうございます今日ようやく汝と稲妻は何百年も続く影から完全に抜け出せたようじゃな誠と汝は稲妻にとって不可欠な過去と未来あなたからそのような慰めの言葉を聞けるとは珍しいこともあるのですね素直に受け取っておきましょう何じゃこれも全部昔の汝が聞く耳を持たなかったからじゃろまことと同じこと言ってるなほうなら将軍の位にわらわが二日ほど座っても良いのではないかいやそんな面倒なことやはりごめんじゃな冗談はここまでにしましょう私はこれから数多くのことをやらなければなりません将軍と共に現在の稲妻をよく観察し現状を整理し未来について考えますそして鎖国を解除します本当かそれって大変なことなんじゃないか私はもう静止するだけの永遠を追い求めることはしませんであればこの国を封鎖する必要もないでしょうきっとこれから稲妻には多くの壁が立ちはだかることになりますそれについて私もとても期待しています稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょうですが私にはその準備がもうできています鎖国令を解除すれば必然的にさまざまなものに影響します利益のみで害がないとは言い切れません例えばすでに予測できるものが他国による稲妻の商業への影響ですこれは私が次に取り組むべきものとなるでしょう。A は本当に真面目じゃのう。わらわが今考えておるのは、鳴神大社で入場券を販売するか否かだというのに。あなたという人は。この先、稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょう。ですが、私にはその準備がもうできています。誠の眼差しは、常に稲妻の民にありましたそれが彼女の責任であると昔の私はそう考えていたのですしかし今になってやっとその眼差しに称賛と期待が込められていたのが分かりました責任とは別に彼女はそれを喜びとしていたのです彼女は人々を愛していました過去の人々は眼差しを向けるに値した。それは、現在と未来の人々においても同じことじゃ。ええ。私はもう、彼らの情熱と夢を無視することはありません。この先、稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょう。ですが、私にはその準備が、もうできています。正直言って、あれは終わりの見えない苦痛でした。果てしない戦いを前にしたとき、常に精神を研ぎ澄ませる必要があります。少しでも気を緩めれば、将軍の刀が私の命を奪っていたでしょう。今までの経験と見聞がなかったら、そして、刀に力がこもっていなかったら、破れていたのは私だったはずです。これについては、あなたのおかげでもありますね。この先、稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょう。ですが、私にはその準備がもうできています。
安心してくださいもちろん忘れてはいませんよ天領奉行と社奉行には私から伝えておきますただ魔物の脅威以外にも信用から他のものが漏れ出ないかが心配ですそれはまだはっきりとは言えぬ記憶以外にも地脈には多くのものが入っておるからのあなたも当事者なんですから怠けないでくださいねこの先稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょうですが私にはその準備がもうできています何時よ当人の前でふざけたデマを言うでないこの世にはそう軽々しく何度も口にしてはならぬ言葉があるわらわを裏切ることがどんな代価を払うことになるのかそんなもの知りたくはないじゃろわらわの言ったあれは何時とわらわだけの秘密じゃよいな何の話をしているのですか何でもない油揚げが食べたくなっただけじゃこの先稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょうですが私にはその準備がもうできていますこの先稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょうですが私にはその準備がもうできています安心してくださいもちろん忘れてはいませんよ天領奉行と社奉行には私から伝えておきますただ魔物の脅威以外にも信用から他のものが漏れ出ないかが心配ですそれはまだはっきりとは言えぬ記憶以外にも地脈には多くのものが入っておるからのあなたも当事者なんですから怠けないでくださいねこの先稲妻には数多くの試練が待ち構えているでしょうですが私にはその準備がもうできています